空间旅行的游戏规则终于要被打破了吗？哎，原本即使碰上好的时候，也要飞上八个月的火星之旅，很有可能呢，马上就会被缩短到四十五天。哎，这是谁说的大话？他又是凭什么敢这么说呢？好。是两个重量级的单位合起来说的啊 ，NASA 和 DARPA， 美国宇航局和国防高级研究计划局，他们宣布啊，将合作研发采用核动力火箭驱动的载人航天器，来缩短未来太空任务的飞行时间了。哎，这里的未来是指多久以后的未来呢？五年，也就是短短的五年而已啊。你看，概念图都已经出来了嘛。这款正在被开发当中的名为 Draco 的飞船，将最快在2027年来到现实当中。哎，至于到时候能不能真的飞得起来，还有待观察。但是从他们这么自信高调的宣布上看起来，技术准备啥的应该是比较充分啦。哎，当然是充分啦。负责造核动力火箭的 NASA 其实早在上个世纪六十年代呢就已经提出并完整的测试过核动力火箭了，准确的说应该叫做核热推进式火箭。我们先来看看它跟传统的化学推进式火箭有什么区别啊？传统的火箭里面，呃，当然是液体的火箭啊。结构其实是相当简单的，首先是两个巨大的罐子，一个是用来储存氧化剂，通常是液态的氧气；另外一个呢是用来储存燃料，通常是液态的氢气、甲烷或者是煤油。然后啊，这两种元素被泵入到燃烧室，在这里爆炸产生废气，最后产生的废气通过特殊的喷嘴加速往后喷出，以此来制造出推动火箭前进的推力了。所以你看啊。哪怕前面的步骤再复杂，其实最后产生作用的无非就是高速喷出的气体嘛。那好，咱们用别的方法来制造这样的高速气体，行不行？哎，这个呢就是核热推进的概念了。通过核裂变反应产生的巨大的热量来加热氢气，使其迅速膨胀后喷出，制造推力。具体呢是这么干的啊，在核热推进式的火箭里面也有两个罐子。一个罐子里面呢是装满了液态氢作为推进剂，另外一个罐子其实不应该叫做罐子啊，毕竟里面是用来发生核裂变的，是个核反应堆，其中装着浓缩铀。在自由中子的轰击下呢，铀原子核被撞开了花，于是释放出更多自由奔放的中子去轰击更多的原子核，哎，形成了我们所谓的核裂变链式反应，期间将巨大的热量就释放了出来，温度可以高达将近2800摄氏度。好。高温锅炉已经被妥，剩下的就是将氢泵入其中了。这将是一个比燃烧爆炸高效的多的膨胀过程啊！经过核反应堆加热的氢气，温度瞬间就来到了 2,500 摄氏度的水平，于是获得了极高的速度，就喷得特别特别的有效率啊！基本上能够达到化学火箭的两到三倍的水平。同时，由于铀的体积几乎可以忽略，所以这样的火箭实际上只需要带上氢一种燃料，就既省下了空间，也省下了重量，哎，自然是能够飞得又快又远了。核火箭最早是由 NASA 和美国原子能委员会于1961年合作提出来的，然后就在一代大师冯布劳恩的带领下，风风火火的展开了研究和验证了。哎，他们当时的计划是啊，在登月之后呢，就要用核火箭，在一九八零年代将人类送上火星。这个呢，其实也就是为什么他们非要开发核火箭的根本原因了嘛。因为不论是所能够携带的生存物资，还是防护措施，传统需要飞上八个月才能到达火星的火箭，根本就不足以保障宇航员的吃喝拉撒，以及免遭宇宙射线的伤害嘛。唯一的办法就是。快，把数月的旅程呢变成数周，哎，而效率更高、几乎没有工作期限的核火箭，当然就是最好的选择了。因为当时他们已经有了一些核火箭的开发经验了。1955年，军方主导的漫游者计划就在洛斯阿拉莫斯点燃了第一台核热推进反应堆。接下来的发展关键呢，就是如何将这个反应堆小型化到能够真正放到导弹上面了。是的，是导弹。军方想要的其实是一台可以用作洲际弹道导弹上面机的核动力发动机。于是，在接下来的几年里面呢，工程师建造并测试了十几个大小不同、功率不同的反应堆。渐渐的啊，这项技术就越来越走向了成熟了。随着漫游者计划的成功 ，NASA 也将目光投了过来。哎。核发动机能够推导弹，怎么就不能推我们载人的大火箭呢？于是 NERVA 计划诞生了。哎，它是用于运载火箭的核发动机计划的缩写。在内华达沙漠 ，NASA 造出并测试了更大。更强的核火箭发动机，无数次的将高速氢气喷向天空啊！第一台发动机 Nerva N R X 加起来总共测试了将近两个小时，其中有二十八分钟呢是处于其最大的功率的。第二台发动机 Nerva X E 一共启动了二十八次，运行了一百一十五分钟。
。最后，他们测试了有史以来最为强大的核热推进发动机啊 ，Fibus R A， 能够产生四千兆瓦的功率，连续冲刺十二分钟之后呢，没有任何的问题。自此，该项目的工程师们呢，就都信心满满了啊。虽然没有任何一台发动机装到过真正的火箭上，但是他们相信飞向火星的引擎，他们已经准备好了。哎，不过登月过之后呢，美国政府却突然就对火星失去了兴趣，他们改为支持另外一个项目了——航天飞机。好吧，其中的原因自然有很多啊，这点我们就不展开了。但结果就是，核火箭的开发计划在1973年戛然而止，并且自此之后呢，便就没有做过任何的测试了，直到大家对火星之旅又重燃热情的时候。几年之前啊 ，NASA 便重启了自己的核火箭计划。哎，只是这一次呢，它升级了，由单一的核热推进变为了核热与核电融合在一起的双模核推进。哎，什么是核电推进啊？简单说，就是依靠核反应堆为霍尔推进器，也就是离子发动机提供电力，通过霍尔效应产生电磁场、电离，并加速惰性气体，比如氙气，从尾部喷出，以产生推力。当然啦，它的推力呢是十分有限的。哎，这就是为什么需要将它跟核热推进结合起来了。核热负责快而猛，核电负责柔但久。将两者的优势结合起来，就能够让火箭以更高的比重、更高的工作效率和几乎无限的能量密度，不断加速着冲向宇宙深空了。目前啊，这样的发动机呢，已经在概念上诞生了，它叫做带波转子顶点循环双模核推进方案，名字是又长又复杂，但没有关系，我说过你忘了就可以了，反正它最后肯定还是会换个通俗的名字的。呃，发动机呢长这副模样，装在火箭上的艺术渲染图呢是这个样子的，非常科幻啊。所以嘛，剩下的哎，我们就拭目以待吧。2027年见分晓哦。